Sinema inaanzia huko kusini mwa Asia miaka kumi iliyopita mahala ambapo pana utalii na utajiri wa aina yake tazama panavyofanana My father Hadithi inaanza kwa mtu mmoja akisimulia anasema anatoka katika kabila ambalo basi baba yake alikuwa ni mkuu wa kabila fulani kabila ambalo lilikuwa likiamini zaidi katika miungu wa nyama yani walikuwa wakiabudu zaidi wa nyama na basi chui ndio walikuwa mnyama wanaoemuishi mzaidi siku moja akapata wazo baada ya kurithi kuwa mkuu wa kabila lao ya kwamba angelishuka town kutoka kijijini kwao na ajaribu kuwa tua ga ili basi kuongoza wazungu ajipatie pesa na siku moja apate kubadilisha dhana ya maisha waliokuwa yakeishi miaka na miaka huyu si mwingine anaitwa Asa kijana mmoja machachari kulikweli mcheshi kulikweli baada ya kushuka town tumemwona basi alikuwa akipiga mission town tafuna mayaya kuchemsha mashindano hapa na pale anapiga pesa zake upande wa pili tunamwona mtu mmoja akija na watalii basi alipokelewa vizuri sana na Asan. Na inaonekana kama Asan alikuwa akimjua kijana huyu kwa uzuri tu. Anasema hawa ni wachina ambao nao pia wanapenda masuala ya utalii. Nimewaleta hapa wapate kujiona mambo mengi katika mji wenu. Palikuwa na mabinti watano ambao basi ama kwa hakika walikuwa wakiongozana na kaka yao walipata kutembelea na kufanya utalii katika eneo maarufu kuliko linajulikana kama Thailand Pattaya Beach hili ni kundi la mabinti ambao nao baada ya kusafiri duniani kote wakijaribu kuzuru dunia na pa, kupata kujionea masuala ya utalii siku hiyo basi wakapata kufunga safari na kwenda kutembelea eh, huko Thailand kusini mwa Asia ambako basi walipata kukutana na Mr. Asa. Karibu sana picha inaitwa Angel Warrior. Utaipenda sana. Miongoni mwa zile picha zilizowahi kupendwa hakika licha ya kwamba imepita miaka kumi sasa lakini bado ni picha ya kusisimua kuli kweli. Basi nimepata maombi ya aina nyingi unasema Mr. Informa tafadhali hebu tuletee na Angel Warrior. Tumechoka kuzitazama season na tungelipenda kutazama single movie kwa sababu sisi wengine wa vivu kufuatilia series basi hii ni single movie ya aina yake anza kuifuatilia kuanzia sasa hadi nafika tamati basi hii itakuwa ni part 1 alafu baadaye nitakuwekea part 2 katika kukamilisha my friend dennis anasema rafiki yangu dennis like ndio mtu wa karibu ambaye aliwahi kunialika tupate kinywaji pamoja kama unavyosikia na zungumza Kiingereza kibovu ni yeye aliyenifundisha kuzungumza. Yeye anatoka katika familia ya kitajiri huko nchini Marekani. Anasema aliniambia kwamba ikiwa nitafanya kazi kwa juhudi siku moja nami nitafanikiwa kuweka e, malengo ya kusafiri dunia nzima. Basi anasema tangu hapo akapata ndoto mpya. Basi kama unavyoona wale mabinti watano wakiwa na kaka yao basi kundi lao linakamilika watu sita walipofika katika mji huu huko eh, kusini mwa Asia kaka yao ndio huyo pa basi walipata muda wa kuzurura huku na huko Binti mmoja aliagiza kinywaji kiende kwa bwana mkubwa pale huyu ni mmoja kati ya binti ambaye yumo katika kundi hili no sasa tazama bwana mdogo alikuja hapa kama unavyojua tabia za club. Jamaa mmoja akaanza kumfanyia masiara mrembo huyu ambaye ni mmoja kati ya wale watalii. Tazama alivyokula kipombo. Yaani anafanya kama anacheza mziki lakini alikula vifuti kulikweli. Toka huko chini kwenye gauni tayari amekusha vimba vimba tayari. Sasa washikaji zake walikuja pale kumsaidia yule bwana lakini wakakutana na mabinti wakali kali kweli walianza kula makofi eh, sio mchezo tazama jinsi walivyokula makofi siku ile basi huyu anaitwa Haishu huyu ni mmoja kati ya watu ambaye ni mkurugenzi wa kampuni kubwa sana huko China lakini vile vile pia ana mapenzi katika masuala mbalimbali ya kuendesha eh, pikipiki za mwendo kasi tunakutana na mbembo wa pili huyu anaitwa Ata wild animal group Huyu ni yule ambaye basi anatoka katika kundi lao lakini kazi yake ni kulinda wanyama 
wa mwitu yani ana passion ya kulinda yeah. wanyama pori dancer in a bar huyu anaitwa yani ana passion huyu ni dancer katika bar mbalimbali huko tani basi anapenda pia kupigana lakini anatambulishwa binti mwingine hapa kama unavyoweza kumuona utampata kaka yao anaitwa temper tong tong huyu no. ni mtu mmoja ambaye anajihusisha zaidi katika masuala ya mambo ya kazi ni moja kati ya wa, wale wakinadada watano katika lile kundi no. utampata pia no. mwanadada anaitwa Ding Dang. Huyu basi no. ni machinga mtu mmoja ambaye unaweza kumtuma chochote kile na akakuletea popoto na kupatikana haijalishi ni kitu gani. Iwe sindano, iwe nail cut ama iwe kitu chochote kile wewe mwagize na atakuletea. Basi timao alipata muda wa kupata chakula cha jioni yeah. wakiwa pamoja. Na yule bwana mkubwa anaitwa Dennis ambaye basi ye ndo wale wakaribisha katika mji huu. Kumbuka Dennis ni kijana ambaye tumetambulishwa kwamba anatokea nchini Marekani na basi ni kijana anayetokea katika familia ya kitajiri sana. Wakati ulipokuwa mezani walianza kupiga store. Mabinti wanasema tumesikia hapa kuna utalii wa aina yake. Dennis anawaambia ndio hapa kuna utalii wa aina yake. Basi binti anasema mimi nitapenda kweli kweli kutembea kidogo. Nimesikia pana mahala panaitwa Kena. Pana msitu wa aina yake ambao hakika kuna vitu vingi ndani yake. Basi bwana Dennis akaanza kuwadangana ya kwamba yeye ni mtu basi ambaye anatoka katika kituo cha television kinaitwa National Geographic Channel na sasa akaanza kuambia ya kwamba yeye atawaongoza katika kila jambo. Basi kundi la wakinadana hawa wakajiwekea malengo ya kwamba vyovyote vitakavyokuwa watazunguka kila kote na hatimaye basi kufika katika kijiji hicho ambacho basi kuna jangwa kubwa ama msitu mkubwa unaojulikana kama Kenya Jungle mahala ambapo ndipo linapopatikana kabila la mzee mkubwa mwenye kujulikana kama Asen kabila la mnyama chu ama tiger tribe Squilo alikuwa anaelekea Dennis aliweka kamera zake katika gari basi wakiwa pamoja na wale mabinti na kundi la watu watano wakiwa na kaka yao ambaye anajulikana kama Lao ya. basi ulianza kufunga safari hakika ukiwa unakwenda katika masuala yanayohusiana na hifadhi njia mahala pengine utaikuta ni korofi lakini huku palikuwa na maendeleo ya namna fulani unaweza kuona palikuwa na vivutio vya aina nyingi pana waterfalls na vitu kama hivyo asa na kaanza kuwasemesha hao wa china ambao wamekuja kutembea e bana mambo vipi unazungumza kiingereza kidogo bana e bana hebu ongea basi au labda pengine utakuwa unazungumza kijapan eh hey, mambo yanakwendaje basi anamsemesha kijapan au wewe unasema kikorea baba baba Ah, unaona eh? Jamaa atakuwa bubu huyu wasemi kabisa. Basi mmoja wao akauliza, akamuuliza kijana Asen, "Ehe, wewe unazungumza Kichina sio?" Hatimaye umezungumza eh? Basi Mr. Asen kama unavyoona ni mtu mcheshi sana. Anaendelea kusimulia anasema, "Siku ile tulisafiri pamoja na watu wa kibila langu walikuwa hawajui kama tunaelekea huko katika msitu wetu." Ni msitu ambao hakika unapotoka mjini kuelekea huko unakwenda umbali mrefu. Lakini mimi nilikuwa nikiongoza Eh msafara mzima. Cannot come out also. Anasema mara nyingi watu wengi walipojaribu kwenda peke yao kwa kudhani wanajua ilikuwa ngumu sana kufanikiwa kurudi wakiwa hai. If plan go good. Basi anasema yeye na Dennis walipanga mambo fulani ya kwamba kama basi atamsindikiza na kumfikisha katika kabila lao tajiri basi anamhakikishia kwamba basi Mr. Asen ambaye anatoka katika kabila linalojulikana kama Tiger uh, Tribe basi atayabadilisha maisha yake. Hicho ndo kitu pekee ambacho kilimfanya basi Mr. Asen kuliongoza kundi kubwa la watalii akiwemo pia na Dennis wakaenda pamoja mpaka katika kijiji cha. Vipi uko sawa? Eh niko sawa kabisa. Unajua nimezoea kutembea mbali mrefu ninapokwenda kwenye utalii. Ni mambo ya kawaida. Nitahakikisha tupate pahala pia kama kuna maji tuoge kabisa. Oya Dita, hebu njoo uone hapa. Tazama kule. Basi Dennis alikuwa akitambulishwa kila walipokuwa wakipiga hatua. Hebu tazama. Huu ni udongo ambao unaonesha katika mji huu kuna madini mengi sana hapa. Wakati walipokuwa wakizungumza maneno haya, yule Dennis ambaye anatokea huko Marekani, alikuwa akisikia kila kitu kinachozungumzwa na watalii hawa. Usitope sigara. 
huku ni katika hifadhi inaweza kusababisha moto Tong Tong alikuwa ni moja kati ya watu makini kabisa yeye alikuwa ni mtu mwenye kupenda kutunza mambo ya kale wanaita kizungu archaeology Masi tazamo alikuwa na hatua kwa hatua lakini katika kundi lao palikuwa na ata moja kati ya watu maarufu katika kundi lao akienda kila nchi kufanya utalii yeye alipenda zaidi kulinda wanyama na kuhakikisha wanakuwa salama vyo vyote vile Oya njoku utapata kuona maji mengi sana na inasemekana hapo kuna kama unavyofahamu katika baadhi ya makabila wako watu fulani wanaita kitu fulani kama kwa jina la chunusi kwamba unaweza kwenda katika baadhi ya maeneo ukapata ziwa eh, mahali ambapo maji yametulia kabisa na kwamba ukitia mguu ama ukiingia humo basi kuna kitu kinaitwa chunusi kwamba huwezi kuachwa hivi hivi au chunusi huwa wanawameza watu na wanakunywa damu zao na mambo kama hayo sasa tazama Lao yang akiwa anaandaa ndaa matenti pale jioni kwa ajili ya kupiga camping akaanza kupata wasiwasi kidogo lakini dada zake wakiwa wanaendelea kuoga basi alikuwa amebaki na Mr. Asan. Tazama jinsi mji huu ulikuwa ukivutia. Kumbe wakiwa wanaoga waga hapo palikuwa na mtu mwingine pale akiwa anaoga naye na wao hawakufahamu. Basi wakaanza kumshambulia tandika makofi kama kawaida yao. Kwani mshe tinchao lai zhe zhong di fang ma? Ibana, hivi mara kwa mara huo unakuja katika maeneo kama haya. Sasa huyu ni Dennis anamuuliza lao ya. Upande wa pili dada zake wakiwa wanaendelea kuenjoy. Walikuwa wakiendelea kupiga story. Ibana mbona uzungumzi? Akamwambia hapana, mimi si msemaji sana. Mimi ni msidikizaji tu. Mr. Ansen alikuwa akiendelea kuenjoy utamaduni wa nyumbani kwao. Kumbuka yeye amekuwa makabila na makabila tangu akiwa mdogo amejionea mimi. Wakaanza kupiga story jioni walikiwa wanaendelea kuota moto, wanasubiri muda wa kulala. Wasema hapa inasemekana kuna watu eh, kuna wale binadamu ambao wako kama samaki. Eh, samaki watu. Sasa msije mkasinzia. Tajikuta huko kuni maji. Basi wanacheka wanafurahi. Mimi ingalikuwa ni wewe kama ningeliona samaki wa sampuli hiyo. Ningefanya vivyoote vinavyowezekana ni mkamate. Lakini mimi siko hapa kwa ajili ya kufurahisha watu wengine kufanya mambo ya namna hiyo. Tonto, unanifahamu lakini si ndio? Mabinti, chakula kiko tayari. Hamko na njaa kwishi. Nimewaandalia samaki. Niamini ni mimi. Samaki huyu ni mtamu sana. Hebu niambie upande gani nikienda nitaona mwezi. Huyu ni Dennis alikuwa akiuliza. Kumbe alikuwa na yake moyoni. Basi wakiwa wamemwacha kwa muda mchache tu alitoka pembeni. Sasa wao wakiwa wamepiga kempu ile usiku hawakuwa wanajua chochote kinachoendelea. Wakaanza kusikia sauti za kushtua kidogo. Basi ilibidi kuamshana wote. Huyu sasa alikuwa ni Tiger ama Duma. Wengine tunamuita Chui, wengine tunamuita Duma. Basi kwa wewe ambaye uko kwenye utalii utanifahamisha ikiwa kuna tofauti ya Duma eh, na Chui, wengine wanaita paka wakuwa wa porini. Tafadhali nitulieni eh. Huyu ni paka mkubwa kama ambavyo unaweza kuona. Eh hata anasema huyu ni paka mkubwa. Sasa anamwambia paka huyu. Tafadhali kuwa na amani. Hatuko hapa kwa ajili ya kukukosesha makazi yako. Tafadhali kuwa na amani. Sasa wakiwa wanazungumza namna hiyo, mmoja kati ya watu ambao walikuwa wameongozana na Mr. Dennis akatoa bunduki na kuanza kushambulia. Tafadhali usije ukawaua wanyama kwa risasi. Basi Mr. Asen anakuja na kuta ugomvi ukiamuliwa. Dennis naye anakuja muda huo. Oh. Nyinyi, kuna nini kinaendelea? Nyinyi ni kina nani kwani? Boys. Mkubwa, uniwe radhi sana. Nisamee sana. Shida boys. Hi sir, you not follow me anymore? I think we can handle it. Thank you. All right. Just call me. I can hear you. Basi wakati huu Mr. Asen kama kawaida yake alikuwa ni mcheshi kulikweli. Anawaambia wakati wote mkihitaji lolote mnifahamishe mimi nitawasindikiza. Basi Mr. Dennis akawa na gana gana na mabinti hawa. Safari ikaanza. Jamani eh. Mwe makini. Njia ni hii. Sasa guide, Mr. Guide. Guide wetu mpya mjini ambaye ametoka kijijini kwao. Wazazi wake walimwachia urithi. Alirithi kuwa ni mkuu wa kabila lao. Mm, 
alikuwa ni chief kule kijijini kwao. Lakini yeye yeah, anasema nimeamua kuachana na mambo ya zamani ya kale. Mambo ya kuwa chief kijijini. Na sasa nimeamua nataka kwenda mjini nikawe guide niongoze watalii na kwa njia hiyo ninaamini kwamba nitabadilisha dhana za kizamani kabisa katika mji ninaotoka basi mtu na kaka yake wakiwa wanazungumza kaka kaanza kuambia ni unavyo mimi hawa jamaa si kweli wanafanya kazi katika kituo cha television risasi na bunduki wanazotumia hazifanani na watu ambao wanatoka katika kituo cha television wengine wao wanaonekana pia wanatumia aina ya risasi ambazo kazi yake ni kuwafanya wanyama walale wapate usingizi na basi inaonesha wana nia nyingine wanapokuja katika pori la namna hii this way is fast only i know sonare eh fast njia walikuwa wakipita hawakuwa na uhakika nayo sana kama itawafikisha na kuelekea mr asana anawaambia hata mimi ni mara yangu ya kwanza kupita njia hii lakini anatusimulia anasema ukiona kidubu na hiki ambacho kimeninginizwa namna hii basi hii ilikuwa ni ishara kwamba hapa palikuwa na vita hapo awali. Sasa tazama anawatia moyo anawaambia hapana lolote. Mnaweza kuvuka twendeni tu. Basi hapa inaonekana wazi ile miungu ambayo inalinda pori hili katika mji huo ikaanza kuamka. Mwe makini, mwe makini jamani. Tena. Jumani, mbona hapa kuna uyoga mzuri namna hii? Anamwambia hapana, acha usishike. Hatari sana ukiona uyoga ni mzuri namna hii, ujue una sumu kali. Basi alikwenda pembeni palikuwa na matunda ya namna fulani, kamletea matunda mwenzake yale. Azama mimi hapana siwezi kula. Kaambia lakini hili ni tunda la mwitu ni zuri kabisa. Hili ni bibo unaweza kula wakati wote ukaenjoy. Kinakufanya kitu gani uogope kula tunda zuri? Mimi nafikiri katika pori hili. Hapa ndipo tulistahili kuwepo. Na hapa pana viumbe hai wa aina nyingi sana. Jamani njoeni. Hapa ni kama mbingu, kama pepo vile njoeni muone. Sasa unaweza kuona walipata kuna risasi mahala fulani. Wakampa kaka yao kama bebu tazama hii. Kaka yao akaanza kutazama. Hii ni risasi ya milimita tisa Inaonekana hapa palikuwa na vita na watu walikuwa kigombana kwa kutumia risasi au silaha za moto. Sasa namwambia itakuwaje. Wakinadada wakasema sisi tutokata tamaa. Tuko tayari tutaendelea kwenda na safari mpaka tufike. Sasa kaka yao alisikitika kuona kwamba hawakutaka kumsikiliza. Lakini ilibidi kuheshimu maamuzi yao kwa sababu walikuwa akiwapenda sana dada zake. Jamani kama muonavyo hapa kuna chemchemu kila siku. Hali ya hapa ni baridi kila wakati. Kuna hali ya hewa nzuri sana. Sasa namwambia hii nzuri sana. Unaweza kuona nimechuma tu kuna mti wakati huu. Nzuri sana unaweza kutumia kama kiungo kichoma nyama ama basi kufanya barbecue yako nyumbani ya kitu chochote kama hata kama ni samaki. Sasa tazama moja kati ya wanakundi wa lile kundi ambalo walikuepo Dennis. Wakati akishangaa shangana kupiga picha kule porini tunaona alivutwa katika sehemu ya siri ambapo inaonekana palikuwa na mitego ya nani fulani imetegwa. Hii ni kusema wameingia katika eneo ambalo hawakutakiwa kabisa kufika. Kama ambavyo unaweza kuona ilikuwa ni hatari kweli kweli. Wale wakina dada nao waliporomoka mahala fulani wakakutana na ile miti ambayo ni miti ya porini. Ukiwa unahangaika hangaika mizizi yake na kukamata na inaweza kukukazia pale pale ukajikuta umepoteza uhai. Basi kaka yao lao yao anamwambia msijiguse tulieni hivyo hivyo. Kadiri mnavyoendelea kuhangaika na kucheza cheza mnajiweka kwenye hatari zaidi. Hebu subiri nione inaweza kujaribu kuwaondoa hapo. Basi akatoa kisu chake. Kisu kikali kule kweli. Basi anaanza kuikata ile mizizi namna hiyo haraka haraka. Hii inaonekana ni mbinu ya kuikata mizizi hii na kuwasaidia wadogo zake kutoka katika hatari ambayo tayari tunaona walikuwa tayari wamekamatika. Lakini hapa palikuwa na kiumbe kingine ambacho si cha kawaida. Huyu ni chura kwa sisi tunavyomuona kwa macho. Lakini kama basi angekuwa ametusimulia Mr. Asen, hii ni kusema kwamba hapa pana miungu ya aina nyingi. Ghafla walianza kushambuliwa kwa mishale ambayo ilikuwa na sumu ya usingizi na walianza kushambuliwa kwa mishale mikubwa ambayo mingine basi tunaweza kusema hii ni mikubwa likatokea kundi lile kubwa 
basi bila shaka walikuwa tayari wamekikaribia wame kile kijiji ambacho kinaitwa eh, Tiger eh, Tribe kabila ambalo ndipo anakotokea Mr. Asen tazama palivyokuwa na mashambulizi sio ya kawaida walitokea wana kijiji ambao hakika hawa ndio wanajeshi kule kijijini kazi yao ni kulinda mazingira ya kijiji chao kisiva mi lakini basi kwa nini basi wanaamua kuwa makini namna hii kwa nini watu wanapoingia kama watalii katika mji wao wanaamua kuanza kuwashambulia kwa mikuki ni kitu gani kimejificha hapo nyuma basi tutafahamu taratibu kwa kadiri muda unavyoendelea kusogea Kilicho kuwa kinawasaidia wakina dada hawa ni mafunzo ambayo walipatiwa na kaka yao yani lao ya. yule bwana mkubwa ni kijana ambaye amekaa jeshini kwa muda mrefu na baada ya kurudi basi alichofanya ni kuwasaidia wadogo zake kuweza kujikimu i mean kuweza kujihami eh, wanapokutana na mashambulizi sasa tazama mapambano ambayo jinsi yalivyotokea mapambano yalikuwa ni makali sana kaka yao aliwasaidia akianza kupambana na watu ambao hakuwa na wajua wanatokea upande gani Watu hawa nao walikuwa naonekana wako fit. Hawa ndio wanajeshi ambao kama unakumbuka picha hii inaitwa Angel Warriors. Hawa ndio Angel Warriors wenyewe kutokea katika kabila hili linalojulikana kama uh, Tiger Tribe. Basi hatimaye Mr. Asen anawaambia watalii alikuwa akiwaongoza, "Hebu simama, subiri, ngoja." Na kisha tunaona kuna namna anavyofunga kwa maombi au basi kuonesha heshima. Hapa kuna mea ameuchuma. Anamuuliza unajua hii ni nini? Mambia hii ni mea wa muhimu kabisa. Inaweza ku uh, Asema hii inaweza kutibu aina yoyote ya sumu ile ambayo unaweza kuingia mwili wako. Inaweza kutibu hata hii ambayo nimepigwa nayo. Hasa ghafla akiwa amepigwa kamshale ka usingizi basi pakatokea watu fulani. Chajabu ni kwamba Mr. Dennis pamoja na kundi lake walianza kuwaua Angel Warriors kutoka katika kabila lile ambalo basi linapatikana huko katika maeneo yanayojulikana kama Kena Jungle. Eh, ni, kab- ni kama msitu fulani, pori kubwa lakini ndani katikati kabisa. Pana watu wanaishi humo ndani kabisa. Wenzetu wanaotokea huko Thailand, kusini mwa Asia. Nina imani umetazama sinema za aina nyingi. Umeona wengine wanaendesha tembo, wanakaa juu ya tembo, wanafanya vitu vya namna nyingi kabisa. Basi wenzetu huko Asia, wani marafiki wa wanyama, lakini wanaamini zaidi katika miti shamba kama dawa au mimea ambayo inaweza kutibu na mambo kadhwa. Tunapata kumona kiongozi ambaye basi ni wa Angel Warriors akiwa anatazama kwa namna fulani. Kiongozi huyu ni mwenye nguvu za aina yake. Lakini hapa palikuwa na malkia katika kabila hili ambalo unapatikana katika jangwa hili ama pori hili. Malkia huyu alianza kupambana na Mr. Lao ya. Kakadiri ambavyo walikuwa wakiendelea basi kupambana na hii. Mr. Lao Yang alikuwa akijihami. Alijaribu binti huyu kumuua Mr. Lao Yang lakini hakufanikiwa. Kila mbinu alizotumia hazikufanikiwa. Tazama wakati huu ilikuwa almanusu na basi malkia huyu wa kijiji hili au kabi, eh, kabila hili au basi jeshi hili agonge kichwa chake kwenye jiji lakini aliokoa maisha wakati mwingine aliweza pia hata kuchukua na kumpora kisu chake na angeweza pia kumua wakati wote lakini hakufanya hivyo akiwa ameshika kisu chake akajisahau na kuondoka nacho sasa ameacha cha kwake pale chini ameondoka na kisu cha malkia Huyo yani ndio Malkia. Yaani ukifika katika kabila lao, kule ndani kabisa ukakuta kikundi chao, watu wanaoishi pale wanamtukuza kama Malkia. Na sifa ya kuwa Malkia inabidi basi uwe mwanajeshi wa aina yake. Unaweza kupambana, unaweza kulinda watu wenu na mambo kama haya. Wakati unaitazama hii kupitia YouTube tafadhali na kusihi tafadhali subscribe lakini nimekuwekea pia nambari ya WhatsApp hapa unaweza kuzungumza nami moja kwa moja ikiwa unahitaji kuiona sinema hii katika HD naweza kukusaidia wewe ukaweza kuipata wakati huo pia unaweza kuagiza ama kutafuta kutoka kwangu sinema mbalimbali mbali ambazo nimezitafsiri 
kwa lugha ya Kiswahili zile season kali ambazo ni mpya za wakati huu ambazo basi ukitazama utanogewa kweli kweli unaweza kuwasiliana nami na ukaniuliza ni na season ipi ambayo wakati huu basi itakufa tazama wakati huu basi bwana dada huyu ambaye tunamjua kwa jina la Ata nimekuambia bwana dada huyu ni moja kati ya wanadada ambao basi katika lile kundi yeye anapenda kweli kweli wanyama wa porini anajali na kulinda wanyama kulikweli yani uwezi kumwambia chochote kuhusiana na wanyama basi alikuta katoto hapa eh katoto kataiga ama duma sasa tazama pale pembeni kuna mtu yeye haogopi huyo duma lakini mwanadada huyo alikuwa akitishiwa kwa sauti nzito basi bili kwanza kumuita ndugu ya ama dada yake anaitwa Baishue wao wanatamka Baisha kulingana na kwamba wao ni wa China kwa kuna namna unavyotamka maneno yao Hatimaye basi majira yakasogea na kusogea kumbuka katika vita iliyotokea usiku ule wakiendelea e, kupambana na watu wasio wafahamu basi yako mambo mengi ambayo yalitokea na basi katika kundi ambalo lilikuwa likielekea kufanya utalii wako ambao walinaswa na moja kwa moja walipelekwa kusikojulikana Hasa Baisho anakuja kuamka namna hii andijipata yuko mahala ambapo yeye haelewi Kaka yake alikuwa yuko bize akitengeneza dawa Binti anijipata tayari alikwisha fungwa jeraha lake ili kusema kwamba kaka yake alimsaidia. Mr. Lao yangu yuko busy kabisa. Basho. 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 Ilok. Ebu niache mimi. Binti alikuwa mkorofi kinoma. Baada ya kugundua kwamba wenzio wamenaswa, asire alimkamata. Akamwambia uwezi kuondoka ni jioni tayari. Giza linaingia. Binti alisema haijalishi hata kama ni jioni tayari. Ni lazima niwapate wenzangu. Hapana usiondoke utafia huko porini kama ukiondoka wakati huo. Kaka yake alikuwa anamjali na kumpenda sana. Basi alimtazama kwa hisia. Akamwambia kama nitabaki hai au sitabaki hai, mimi ninachojua ni kwamba lazima niwapate dada zangu vivyoote atakavyokuwa. Ndipo tunapelekwa miaka michache iliyopita. Basi tunaambiwa kwamba story nasema huyu ndio kaka ambaye aliachiwa na rafiki yake kuwachunga ama kuwalinda na kuwakuza Baishu pamoja na mdogo wake anaitwa Ata. Kazi yake ilikuwa ni kuhakikisha wanakuwa salama. Bado alipewa pia kazi ya kuangalia Yan Yan Company. ambaye tuli, e, mwanzoni tulisema kwamba ye ni bad dancer na cheza lakini Tong Tong eh huyo ni mwingine naye pia ndio yule anayependa mambo ya kale archaeologist. Nasema alipewa kazi ya kuwalinda. Hiyo ni baada ya kwenda huko katika vita na baada ya kufika katika vita basi yeye na mwenzake hawakubahatika e, kurudi pamoja. Anasema alimpoteza rafiki yake wa karibu aliyekuwa anaitwa Lao Ying. Baada basi ya kupata kwamba Lao Ying alikuwa amefariki huko basi yeye alirudi peke yake. Aliporudi alirudi na barua ambayo alikuwa ameachiwa na kaka yake au rafiki yake. Alimwambia siku ile Baishu kwamba mimi situacha kukusaidia ukiwa na jambo lolote unaweza kuja kwangu. Sasa namkumbusha ahadi ambayo alimwahidi ya kwamba nilikwambia lolote utakalolihitaji unaweza kuja kwangu moja kwa moja. Sasa ndoa anamwambia usiende uko ni porini ikiwa utakwenda huko si rahisi wewe kurudi ukiwa sawa. Sito kubali nawe pia upotee kama nilivyompoteza rafiki yangu wa ndani kabisa. Hivi ndivyo ambavyo Lao Yang alikuwa na mapenzi kulikweli kwa wakina dada hao watano. Namwambia nitafanya kile nilichosema, ni lazima nitafanye niamini mimi. Namwambia nilijifunza kutoka kwa kaka yake. Kwa hiyo tafadhali naomba uniamini hata hii mara moja tu. Hatimaye pana kucha baada ya masaa kadhaa. Lakini upande wa pili tunapata sasa palikuwa na kundi moja hili la wageni. Mtu mmoja alikuwa akingaka kidogo. Anasema hapa sipati mtandao kabisa. Satellite hakuna minara hapa. Kila nikipiga simu nashindwa kuwasiliana. Basi kijana mmoja anajaribu kujitetea. Pigwa makofi mbele ya wanawake pale. Sasa huu ndo bosi kubwa mwenyewe. Puzi kabisa. Jangwa kubwa namna hii. Pori kubwa namna hii. Unashindwa kutuma watu wa kutosha kwenda kufanya uchunguzi wa madini na dhahabu na utajiri ambao unapatikana hapa. Ondoka hapa mbele yangu. Basi akafukuzwa pale kwa ukali kweli kweli. Huyu bosi kubwa alikuwa na hasira kweli kweli. Huyu sasa ndio baba yake na yule Dennis. Eh, Mr. Dennis ambaye tulimuona tangu awali akijifanya ni, kari, eh, ni rafiki yake wa karibu sana na Mr. Asan. Kumbe naye pia alikuwa akitumwa kwenda kuchunguza katika pori lile kubwa pana nini chenye thamani. 
Sasa naulizwa watu ambao walikuwa wakiongozana na wakwapi. Babake baada ya kumuliza, Dennis anasema wametoweka. Babake akakasirika. Umesemaje? Yaani kwamba wamepotea tu kiraisi raisi kama mwanzo alivyopotea. Anamwambia katika pori ili kubwa. Hakuna eh, mtandao kabisa. Nimeshindwa kukuarifu mapema baba. Kwa hiyo ndio imetokea hivyo na mambo hayakuwa mazuri. Lakini tulipata watu fulani huko ambao walikuwa kidogo naonekana ni wakali sana. Tumepambana nao bila mafanikio. Kwa hivyo baba mimi nilikuwa najua kinachotakiwa na najua kuwa tayari nimeshakukosea. Ninakuomba unipe nafasi nyingine na kikundi kingine ili tuweze kwenda kupambana na hao wapuuzi kwa sababu tayari wamekushajua sisi ni maadui zao. Nikienda tena wakati mwingine sasa hajamaliza. Baba yake anamwambia, "Kaa kimya." Wewe unapoteza wakati wangu mimi. Unapoteza pesa zangu mimi. Watu wangu pia. Umepoteza mpaka bidhaa zangu. Na zana zangu na utajiri wangu. Akamwambia baba mimi nakuahidi ya kwamba nitahakikisha nafanya ninavyotakiwa. Baba yake akamwambia sasa na kutoa katika huu mpango wote na huu mradi wote. Sasa nenda kapumzike. Ondoka haraka. Pikwa makofi pale. I go right now. Mr. Dennis alikuwa anamheshimu sana baba yake. Baba yake anapokasirika ni mwepesi sana kurusha mkono. Wale ambao baba zao ni mwepesi sana kurusha makofi ukiwa karibu yake anakuuliza kitu tu cha kawaida tu na ukamwambia hakuna ni kofi. Hebu tufahamiane kwenye comment. Tazama mabinti wanaamka usiku wanajikuta wamefungiwa kwenye cage ambako kalikuwa kametengenezwa kwa miti tu. Hakika palikuwa ni katika mji ambao hata wao hawakujua kama unaweza kuwepo mji wa namna hii ndani ya pori kubwa namna hii. Sasa wanashangaa. Sasa imekuwa vipi tuko hapa? Basi mwenzao akawaambia ili ndo lile kabila linalojulikana kama Tiger Tribe. Unajua kwa jinsi ninavyoona tu kwa haraka haraka. Inaonekana hata lugha unayoitumia ni lugha ngeni kabisa tusiweze kuifahamu. Sasa wakati huo wakasikia kuna mtu anapanda ngazi hawakuwa wanajua ni nani. Sasa kumbe ni mtu anawaletea chakula. Binti mmoja tu mpole namna hii. Ah mnaweza kula huu ndo mlo wenu wa mwisho eh? Okay. Sasa wakauliza kwa nini unasema hivyo? Wakamwambia binti ana wajibu anawaambia inapofika mapema kesho asubuhi nyinyi mtatolewa kuwa sadaka. Kwa hiyo mnatakiwa kula mwe na nguvu na basi hii ndo utakuwa ndo msosi wenu wa mwisho. Kwa hiyo unatakiwa kula mapema kabisa. Wakati wakiwa wanaendelea kuulizana maswali juu ni kitu gani ambacho ile binti amesema? Basi mmoja wao akawaambia, "Tumeambiwa kwamba huu ndo mlo wetu wa mwisho." Sasa wakiwa wanapiga piga kilele pale, "Hapana, hatuwezi kuwawa. Sisi hatuwezi kutolewa sadaka kijinga jinga namna hiyo." Binti akachukua kitu fulani tu pembeni pale na anakamshale kake namna hii. Basi amekapuliza kakaenda tu shingoni kwa huyo mrembo. Mrembo anaitwa Ding Dan. Basi tunaambiwa kale kasindano chap tu kana kadawa fulani unasinzia hapo hapo. Tazama binti Ding Dang kajipata amesinzia pale pale. Upande wa pili tunampata basi eh bwana mkubwa Lao Yang akiwa basi na bai shu. Bado wako porini wakiendelea pa, kupambana kujua ni namna gani basi wataweza kuanza safari yao mapema asubuhi ili kusudi wapate kwenda kuwaokoa hao ndugu zao ambao basi walikuwa wamepotea. Wakati unaichezama hii tafadhali hakikisha kwamba una subscribe lakini pia tukutane basi katika part 2 eh, ya chapter hii baada ya kutazama chapter hii ya kwanza nina imani utakuwa umefurahi au kuenjoy ah. na kuna mengi ambayo basi utapata kuyaona kwenye chapter ya pili ama muendelezo wa part 2 wakati huu tafadhali hakikisha una subscribe na kama basi unataka nizi mimine kuli kweli hakikisha una share kwa kadiri uwezavyo ingia kwenye eh, makundi yako ya WhatsApp au ma group yako ya WhatsApp kama una WhatsApp channel weka pale link yangu ya video hii ama basi kama uko kwenye ma group ya Facebook share kwa kadiri uwezavyo nikukutana pia na like yako kama una like sana mara nyingi kabisa ama ku comment mara nyingi kabisa unaniambia wewe ni nani na unaitazama hii ukiwa wapi basi nataka ni kupromise kwamba wewe ndio utakaye kuwa unasababisha mimi kuweka episode nyingi kwa mara moja. Tukutane kwenye episode ya pili wakati huu bado tunaendelea kuitazama Angel Warrior. Nina imani utaenjoy kuli kweli. Hapo katika episode ya pili je, itakuwa vipi basi? Lao Yang pamoja na Bai Shu patakapo kucha mapema asubuhi, je atafanikiwa kwenda kuwaokoa ndugu zao wengine au itakuwa namna gani? Tukutane kwenye episode ya pili. Bai Shu. Ni